nehmen wir das Beispiel Private Equity. Dort würde ich schon erwarten, dass wir zwischen ein und drei Prozentpunkten letztendlich ähm, Komplexitäts- oder Illiquiditätsprämie bekommen über die Public Markets. Herzlich willkommen aus Frankfurt am Main. Wir sind heute hier beim exklusiven Roundtable von Fundview zum Thema Private Markets. Unter anderem auch mit dabei gewesen Thorsten Weinel von der Commerzbank. Hallo, herzliche Grüße. Hallo. Die Rolle der Private Markets ähm, haben wir gerade ja sehr tief und ausgiebig diskutiert. Ähm, welche Rolle spielen Private Markets für euch im Unternehmen? Ja, bei uns ähm, spielen Private Markets eine große Rolle. Wir berücksichtigen in, die, in der strategischen Asset-Allokation für unsere Privat- und Unternehmerkunden und es sind vor allen Dingen drei Themen, die wir hier abdecken. Das eine ist das Thema Real Estate, das andere ist das Thema erneuerbare Energieinfrastruktur und das dritte ist das Thema Private Equity. Wir haben auch darüber gesprochen, dass die Assetklassen ja sehr vielfältig sind. Es gibt nicht die Private Markets und die eine Assetklasse. Ähm, drei wurden schon angesprochen, sub klassen Muss es immer dabei bleiben oder kann sich das noch anders entwickeln, dass mehr dazu kommen? Da kann in der Tat in der Zukunft noch mehr dazu kommen. Zwei Stichworte vielleicht. Einmal Private Debt. Ja, das ist auch etwas, was wir uns anschauen, was natürlich jetzt auch deutlich attraktiver geworden ist vor dem Hintergrund, dass wir die Zinsentwicklung gesehen haben und natürlich deutlich höhere Renditen. Und zum anderen das Thema Wagniskapital. Das ist nicht doch in etwas weiterer Ferne, aber auch das kann natürlich bei uns ein Thema werden. Die vergangenen Jahre liefen sehr gut für Private Assets, vor allem Private Equity, sehr hohe Renditen geliefert. Nach vorne geblickt ähm, will man ja jetzt etwas vorsichtiger auch sein, nicht zu viel versprechen. Andererseits muss man den Investoren natürlich auch mehr als die aktienübliche Rendite geben. Sonst müsste man die Illiquidität nicht in Kauf nehmen. Wo kann man da die Rendite ein bisschen einordnen, die auch Kunden erwarten dürfen? Ja, ich glaube, ich würde mit der Illiquiditätsprämie oder Komplexitätsprämie argumentieren wollen. Und natürlich ist es so, je nach Private Market Assets äh, brauchen wir, einen, einen Zusatzertrag praktisch für unsere Privatkunden. Nehmen wir das Beispiel Private Equity. Dort würde ich schon erwarten, dass wir zwischen ein und drei Prozentpunkten letztendlich ähm, Komplexitäts- oder Illiquiditätsprämie bekommen über die Public Markets. Und was für ja, Grenzen kann man da vielleicht oder muss man da auch ziehen? Klar, das ist 100 Prozent Private Markets wird schwierig, aber im Gesamtportfolio-Konstrukt mit was kann man da rechnen? Wo sind vielleicht auch bei euch die Grenzen, wo ihr sagt, da gehen wir nicht drüber hinaus? Ja, es hängt natürlich vom Risikoprofil und der Risikoneigung jedes Anlegers ab. Ähm, wir würden grundsätzlich aber sagen, dass es eine, eine gewisse Grenze gibt, wegen eben dem Thema der Illiquidität. Zum jetzigen Zeitpunkt wäre das sicherlich bei äh, eher 20 Prozent anzusiedeln aus unserer Sicht. Aber auch das ist ähm, etwas, was äh, vielleicht sich in, weiterentwickeln kann, gegeben vor allen Dingen, dass wir am aktuellen Rand eine Entwicklung hin äh, sehen zu semiliquiden Produkten. Insofern durchaus optimistisch gestimmt, was die äh, Private Markets angeht, sagt Thorsten Weinel von der Commerzbank. Vielen lieben Dank für deine Einblicke. Dankeschön. Musik